Mitt navn er Per Ingvar Haukeland. Jeg jobber ved Senter for natur- og kulturbasert nyskaping ved Telemarksforskning i Bø. Blant annet med et prosjekt som går på transition-initiativer i Norge. Det har vært alt for mye prat om vi må gjøre sånn, vi må gjøre det, det er dommedag og kriser, men det skaper ikke det samme engasjementet og motivasjonen. Derfor er disse to initiativene på Sagene og på Landås veldig spennende. Bærekraftsliv er en del av en bydel, en skolekrets i Bergen på vestkysten av Norge. Vi startet initiativet Bærekraftig liv i 2008, så smått. Litt sånn over kjøkkenbenken, med tre personer i starten. Nå har det vokst til et myldrende initiativ med 15-16 temagrupper, arbeidsgrupper og 70 frivillige engasjert, rundt 1000 på årlig store festen vår, markeringen, landhåsfest. Vi jobber innenfor problemstillingene å redusere klimautslipp og gjøre lokalsamfunnet vårt sterkere og mer levende. I praksis så betyr det at vi jobber innenfor en massevis av spennende og morsomme prosjekter, som for eksempel å dyrke vår egen mat og arrangere kurs innen kompostering og forskjellige konserveringsmetoder. Vi har laget en tilhengerhage, som er en hage oppe i en tilhenger som blir parkert på gata, for å vise det at bilen tar veldig mye plass i en by. Det er utrolig mye fint og positivt som ligger og venter på oss i byen samfunn som lever på ett tonn klimautslipp per innbygger i stedet for 14,9 som vi er på i dag. Og at den veien dit også kan være veldig gøy. Og at vi kommer ikke særlig langt hvis vi tror at vi skal løse dette bare med hjelp av myndighetenes tiltak eller melkekartongbretting på kjøkkenbenken. Det er et nivå mellom kjøkkenbenken og løvebakken som er veldig uutforsket her hos oss, og som jeg tror det ligger, der ligger alle de gøye tingene i forhold til å omstille seg. Fra vårt ståsted så ser vi jo dette som går på endring i en klimavennlig retning som er svært sentralt i hele Norge, både i forhold til byer og i forhold til bygder. Og i denne sammenheng med denne konferansen så var det fremtidens byer som var en viktig samarbeidspart. Men vi er også i Norge fremtidens bygder, og vi ser transition-initiativ prosjektet og den tilnærmingen som en god tilnærming til en klimavennlig stedsutvikling både i bygdene og byene. Well, the Transition Town Movement is a, a collection of ordinary people around the world motivated by climate change, by peak oil, by what the economic crisis that we're facing. And arguing that what we need to do is to build community resilience, that the thing that will get us through this, or one of the things that will get us through that is community resilience. And we need to see that as an enormous opportunity. So when people talk about climate change, there's so many things we need to do, and they often feel like something terrible, or we're moving away from where we want to be. In transition, we say there's an enormous opportunity here for an economic, a cultural, and a social renaissance in the places that we live. So transition is really about ordinary people being fantastic, I think, in extraordinary times. Do you want a grassroots movement that starts with little old me standing in a windy barn here and ends up advising the people who make the decisions and make the law? So that's where next the, 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 the movement has got to rise up to the top of the power structure. But I also think it's got to move horizontally because Politicians do respond to public mood and the zeitgeist and if people feel passionately about this and want change and want people, want politicians to prioritise dealing with the climate, dealing with the future of the planet at a very, very high level above all sorts of mundane everyday issues, if that feeling spreads then that will have influence at the highest possible levels and that will hopefully push and accelerate change. Det er selvfølgelig ikke å komme til Toppnes, som er den byen hvor transitionbevegelsen startet i 2006. 
Vi är er en del av uh, omställningssagen uh, och vi är er här i Tottenäs nu för att ta ett uh, så kallt uh, thrive kurs för uh, för initiativ transitionen initiativet som har hållt på ja en stund uh, för att lära av varandra, bli inspirerad och finna ut uh, hur vi ska uh, ja finna vägen vidare. Det är er deltagare från olika forskjell- olika land, från Tyskland, England, Norge Kanada. Men likväl så har vi mycket lik erfaring och kan lära mycket varandra. Så vi har sett på både som gruppdynamik och hur man utvecklar grupperna våras och också på det mer personliga. Och i eftermiddag ska vi se på hur man det här med socialt entreprenörskap kanske kan också bli en del av det arbete vi gör. And so really. What we argue is that there is no cavalry coming to the rescue of the places where we live. You know, there is no uh, kind of enormous funding that's going to come in, and that, and so on and so on. You know, so really, a lot of it falls to communities to make this happen, and that's what we really put out initially as an invitation six years ago. What would it look like if communities around the world picked this up and led with this themselves? And that's not to say that we don't need government responses, that we don't need international government responses, that we don't need local government. We need all those things. But what a very vibrant uh, thing like transition or lots of other things like it, which fill that void between what you can do on your own as an individual and what your local government and national government can do. That bit in the middle is hugely untapped in terms of its potential. Uh, and that's really what we're starting to see now. What happens when people step into that gap and pick it up and run with it? So, I mean, you will always have people who uh, haven't got time to organise. They've got time to turn up on the day, but not to actually organise. And you've also got people who possibly haven't got the confidence to, or, or the initiative, frankly, to step up and do something. But I think, yes, once you see, you know, success breeds success. And if you've... If you've done an event and you've pulled it off and you've got newspaper coverage saying how grateful everybody is, for instance, I mean, that's at the extreme end, that's very encouraging and it encourages people to go forward. And I think that's really what you've got to, uh, that's what you've got to sell. And you've also got to say to people, you know, if you sit back and don't do anything, then even if you support us, um, you've got to actively contribute to the it's a grassroots initiative it's a the only way that people are going to become active and successful in dealing with climate change is not to hand over the responsibility to somebody else but to work at a grassroots level and become part of the solution rather than part of the static problem Fra et forskningsståsted så ser vi på disse initiativene som svært interessante, speciellt ut fra tre perspektiver. Det ene er det vi kallar for det lokale perspektivet, hvor vi ser at mennesker lokalt tar tak i globale utfordringer. Det är er viktig om vi ska få til en bærekraftig klimavennlig utveckling at ting sker lokalt, men samtidig har en global relevans. Også globale utfordringer må finne sted lokalt. Det andra perspektivet som vi är er upptatta är er detta hvor har med sammanhänger mellan olika sektorer i ett lokalsamhälle som som privat sektor, frivillig sektor, offentlig sektor, kunskapssektorerna där vår telematforskning är er en av kunskapsmiljöerna men vi upplever jo att frivillig sektor är er svårt viktig i disse initiativen och privat och offentlig sektor må se sin snitt till att komma med och stötta upp under disse olika initiativen. Det är er en ett et stykke arbete som har jobbas vidare med men som det också jobbas med nå i förlängelsen av denna konferensen. Det tredje och sista perspektivet, det är er det kall för en bred värdeskapning. Och det handlar om vad som kommer ut av slike initiativ. Det handlar inte bara om att reducera klima fotavtryck eller ekologiska fotavtryck men det handlar också om på många måter att få till en bred värdeskapning med det så menar vi att det jobbas kontinuerligt med att styrka värderingar som de sociala värderingarna som samhäll fällskap kulturvärderingar som identitet de miljömässiga värderingarna är er uppenbara men också ekonomiska värderingar som har med nyetableringar bedrifter kommer in och vi ser också detta med personliga värderingar som svårt viktig 
at det endring er noe som kjennes på innenfra. I denne sammenhengen også er det viktig for transitionbevegelsen å gjenskape en forbindelse til stedets historie, både natur- og kulturhistorie, slik at man hedrer og tar vare på det gode og bærekraftige som har skjedd på stedet, og prøver å se det nå i et nytt framtidsrettet lys.